ஹாய் காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கணேஷ் காந்தி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஸ்டாக் பேட்டா வேல்யூ ஸ்டாக் பேட்டா வேல்யூனால் என்ன அது எதுக்கு பயன்படுத்துகிறாங்க யார் பயன்படுத்துவா எப்படி பயன்படுத்துவாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டாக் பேட்டா வேல்யூ எந்த இடத்துல போய் பார்க்கணுங்கிறது பார்க்கலாம் இது மணி கண்ட்ரோலில் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்து கிடைக்கல ஸோ இந்த எக்கனாமிக் டைம்ஸ் டாட் இந்தியா டைம்ஸ் டாட் காமில் நீங்கள் பர்டிகுலர் ஷேர் பிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேஜில் இருக்கும் இப்போ நான் அடானி பவர் எடுத்தேன் இந்த இடத்துல பேட்டான்னு போட்டிருக்கு இல்லைங்களா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மந்த்துக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் த்ரீ மந்த்துக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கம்மிக்குது இல்லையா இதுதான் பேட்டா வேல்யூ இது என்ன கேல்குலேஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் புக் வேல்யூனா என்னன்னு சொல்லியிருப்பேன் மார்க்கெட் வேல்யூக்கும் புக் வேல்யூக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது மார்க்கெட் வேல்யூங்கிறது ஷேர் உள்ளே ரன் ஆக சொல்லோ அதுக்கான ப்ரைஸை தான் மார்க்கெட் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க புக் வேல்யூங்கிறது அந்த கம்பெனியோட உண்மையான மதிப்பு இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த மார்க்கெட் வேல்யூக்கும் சென்சஸ் வேல்யூக்கும் இல்லை நிஃப்டி வேல்யூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ என்எஸ்சியில் பீட்டா வருஷம் வேல்யூ வேறு இருக்கும் பிஎஸ்சியில் அதே கம்பெனியோட பீட்டா வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா வேறு இருக்கும் ஸோ அந்த சென்சஸுக்கும் மார்க்கெட் வேல்யூக்கும் மார்க்கெட் அந்த பார்ட்டிகுலர் கம்பெனியோட மார்க்கெட் வேல்யூக்கும் உள்ள ரேஷியோ வித்தியாசங்கள் ரெண்டுத்துக்கும் எவ்வளோ வேறுபாடுகள் இருக்குது அதாவது சென்சஸ் ஏறுச்சுன்னா இது எந்த அளவுக்கு எத்தனை சதவீதம் இது ஏறுது சென்சஸ் இறங்குச்சுன்னா இது எந்த எத்தனை சதவீதம் இறங்குது அதாவது இந்த கம்பெனி வந்து சென்சஸை எத்தனை சதவீதம் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் மோஸ்ட்லி இதை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இண்டெக்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுற பாண்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க பாருங்கள் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க செகண்ட் ஒன்று லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறவங்க இதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க மூணாவது ட்ரேடர்ஸு நார்மல் ட்ரேடர்ஸ் இருக்காங்க பாருங்கள் ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடர்ஸ் அவங்க நம்ம கிட்ட பர்டிகுலர் கம்பெனிஸ் நிறைய லிஸ்ட் அவுட் இருக்குது அப்படின்னா அதை ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்காக இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதாவது புக் வேல்யூவாக ஓகே இத்தனை இருக்குது ஸோ இது பெஸ்ட்டு புக் வேல்யூவில் ஸோ அப்படி ஃபில்டர் பண்ணி பேட்டா வேலையில் இது ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ இது ஃபாலோ பண்ணு ஸோ அந்த மாதிரி டிக் பண்ணி டிக் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் கம்பெனியோட ஒர்த்துக்கும் அப்படி நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா ஒரு பரி சில ஒரு சில கம்பெனிஸ் மட்டும் எல்லாத்துலேயுமே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இல்லையா அந்த ஸ்டாக்கை தான் பிக் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இப்போ இதில் நம்ம எப்படி பிக் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பேட்டா அடானி பவர் இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மோஸ்ட்லி எல்லாமே சமமான இதுவில் தான் போயிட்டுருக்கு ஆனால் ரேஷியோ அளவு பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸு சென்சஸை விட நிஃப்டியை விட டூ டைம்ஸ் அதிகமாக போகுது ஸோ அப்போ சென்சஸ் குறையிற ஸ்டேஜ் வந்ததுன்னா அப்போ இதுவும் டூ டைம்ஸ் குறையும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி வாய்ப்பு தானே இதுக்கு இருக்குது அதுதான் இதோட கால்குலேஷன் எஸ் பேங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் கரெக்டாக போச்சு இப்போ டல் ஆகிடுச்சு இந்த ஒன் இயர் த்ரீ இயர் சார்ட்டில் இது கரெக்டாக போயிருக்கு ஓகேங்களா ஒன் டைம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் தான் போயிருக்கு ஆனால் த்ரீ மந்த்ஸ் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முன்னாடி பே போனீங்கன்னா இந்த மூ இந்த கடைசி ஆறு மாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதோட மூமெண்ட்ஸ் வித்தியாசமாக இருந்திருக்கு ஸோ இதுக்கு ஒரு ரிஸ்க் அதிகம் ஸோ எஸ் பேங்க் அதனால தான் லாங் டேர்ம் நம்ம புஷ் பண்ணலை இதுவே நீங்கள் ஏர்டெல் போனீங்கன்னு வைங்களேன் உங்களுக்கு ஃப்ளோ கரெக்டாக இருக்கும் லாங் டேர்முக்காக இருந்தால் கூட ஸோ ஏர்டெல் பாருங்கள் அதே பீட்டா வருஷனு நிஃப்டியோட கம்பேர் பண்ணால் உங்களுக்கு எதுவுமே பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ஒன் மந்த்தாக இருந்தாலும் சரி த்ரீ மந்த்தாக இருந்தாலும் சரி சிக்ஸ் மந்த்தாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அந்த பீட்டா வேல்யூ கம்பேர் பண்ண சொல்ல பாரதி ஏர்டெல் வந்து ஓகே சேஃப் பொசிஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம பிக் பண்ணலாம் நீங்கள் என்எஸ்சியில் போயிட்டு ஸ்டை இந்த பேஜ் லிங்க் வேணும்னு நான் கொடுக்குறேன் லிஸ்ட் ஆஃப் நிஃப்டி ஹை பேட்டா இண்டெக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் தான் இருப்பாங்க அடானி போட்ஸு அடானி பவரு அப்போலோ டயரு கிட்டத்தட்ட சென்சஸ் நிஃப்டி ஏறினதுக்கு காரணமே இந்த கம்பெனி லிஸ்ட்டு தான் இருக்கும் இந்த கம்பெனிங்களால தான் அந்த ஷேர் ஏறி இருக்கும் இதில் எப்படியோ நிஃப்டி ஃபிஃப்டி இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஜிஎம்ஆர் விட்டுருங்க ஜிஎம்ஆர்லாம் பெரிய கம்பெனிஸ் கிடையாது எட்டல்வைஸு டிஎல்எஃப்எல்லாம் நல்லா தூக்கி இருக்கும் கனரா பேங்க்கு பேங்க் ஆஃப் பரோடாலாம் நல்ல கம்பெனிஸ் ஸோ இவங்கெல்லாம் ரேஷியோ அதிகமாக கட்டுறாங்க பேங்க் ஆஃப் பரோடா பார்ப்போமா பீட்டா வேல்யூவில் இருக்குன்னு
பர்சன்டேஜ் அதிகமாக ஏறி இருக்குன்றதுனால குறையறதுக்கு அதிகமாக சான்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால பேங்க் ஆஃப் பரோடாவை பீட்டா வேல்யூ கால்குலேஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு தான் நம்ம கணக்கு எடுப்போம் புரியுதுங்களா ஏன்னா ரிஸ்க் லெவல் இப்போ டூ டைம்ஸ் ஏறுது அப்படின்னா சென்செக்ஸை விட டூ டைம்ஸ் ஏறுது அப்படின்னா அப்போ அதே சென்செக்ஸ் இறங்க சொல்ல இது டூ டைம்ஸ் இறங்கும் அப்படிங்கிற கணக்கு போட சொல்ல இது ரிஸ்க் அதிகம் ஸோ பீட்டா வேல்யூ படி இதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் ஸோ ஒன் டைம் ரிஸ்க்கு இல்லை பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம் ரிஸ்க் எடுக்கிறதுங்கிறது வேறு சரிங்களா வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ கைஸ் பாய